。正直、グリーンはどうですか俺別に好きだけどね、グリーン。グリーン好きだけど、あのベストブルックのシューティングパーセンテージを悪く言うんであれば、ジェイレン・グリーンも同様に評価するべきだと思う。あのベストブルック並みにシュートがひどい選手って、今リーグで4人ぐらいいるんだけど、そのうちの1人がジェイレン・グリーンなんよね。だからロケッツもロケッツでベストブルックを抱えてるみたいな。ただ、ジェイレン・グリーンがこう標的にされないのは、まあもちろんルーキーだしね。今後のポテンシャルがもうめちゃめちゃある選手だから、まあ今は失敗しまくって。でまあ、突っ込んでターンオーバーしてもいいからいろいろやってくれっていうただまあコートに出た以上はもう年齢は関係ないから、まあ、そういう意味で言うとウェストブルックもジェイレン・グリーンも、うん、効率はものすごく悪い選手ですねただあのー、俺今でも覚えてるのがシーズン序盤のね方にロケッツの話になってでジェイレン・グリーンポテンシャルあるよねみたいな話になった時にあのスキルセット全然ないですけどねっていう人がね、まあ、5、6人結構いたんよね。ジェイレン・グリーンは下手、バスケ下手だよね、みたいな。そのスキル全然ないよね、みたいなコメント、俺今でも覚えてるんだけど、え、マジと思って。そんなことなくねっていう。え俺の中ではむしろスキルある方だと思ってたから、思ってたっていうか、今でも思ってるんだけど、そう、俺がジャモラントと比べた時かな。スリーの入るジャモラントに、今後なる可能性があるんじゃないかっていう話をしたときに、いや、全然スキルはないですけどね、みたいな。だそこは結構ギャップ感じたね。ああ、マジかと思って。まあ、何をもってスキルって言ってるのかちょっと分かんないけど、個人的には結構好きですけどね。ああ、フィニッシュスキルのこと言ってるのかね。まあ、確かにそれは同意するわ。あの、スキルがフィニッシュの話で言うんであれば、それはまあ分かるかもしれん。引き出しは少ないよね、フィニッシュの。まあ、だからこそ突っ込んで、レイアップも 50% ぐらいしか決まってないからね、この人ね。あの身体能力とあのスピードを見てしまうとやっぱジャモラント感じるな、ジェイレン・グリーン。なんか俺の中でジェイレン・グリーン獲得できてるロケッツもね、最近立て直すのにそんな時間かかんないんじゃないかな、成功の道にいるんじゃないかなっていうのはあるんだけどね。もしかしたらロケッツも今後化ける可能性もあるけど、まあそれはジョン・ウォール使わないわな。<笑>ジェイレン・グリーンと KPJ 育てるためにジョン・ウォール使おうとは思わないよな。お疲れ様です。じゃあねー。